人活世上，靠的是脑子以及脑子里头的思想。没有脑子思想的人，肉体是僵硬的、呆滞的，与行尸走肉有何区别？做人必须要学点知识，充实生活，更充实大脑。本文罗列苏格拉底的五句经典名言，真正学懂三句以上，那么你的人生定然与重大不同了。苏格拉底经典名言之一。最热烈的爱情，往往会有最冷漠的结局。对于这话，我对此的评论是太真实了。您想想，一杯开水摆在这儿，滚烫热烈，但它岂能永久保持在开水的热度？时间过了，最终还是会凉了。所以，对待任何感情。都不要过于热烈，时刻将其保持在某一温度，不高不低，或高或低，那就好了。这样方才能持恒。知道了这点，我们年轻人自然就不会对待爱情表现出狂热的欣喜了。这完全没必要。狂热欣喜过后。往往便是平淡，倒不如一开始就不冷不热的发展着，时刻保持在某一点。这样，岁月静好，皆大欢喜。苏格拉底经典名言之二：我们需要的越少，我们就越近似上帝。作为一个人，生活在世界上。好似都充满了欲望。当欲望充斥我们脑海时，我们甚至还会为此而诡辩，说人本身就是七情六欲的呀，没有欲望那成啥了？但苏格拉底偏要说，我们需要的越少，我们就越近似上帝了。你们不是口口声声的要成为上帝吗？渴望就是主吗？现在有一个给你当上帝的机会，你当还是不当呀？人都是被欲望给坑惨了。你看看那些高官大能，哪个不是因为各种欲望而下场凄凉？别说那个遥远，看看我们生活，哪个不是因为得到了这个就想要那个而坑惨了自己，损害了家庭？找了一个漂亮媳妇，就要求另一个漂亮媳妇，最终家破人亡，这样的事情还是少数吗？说来说去，便是欲望二字坑惨了我们。上帝是没有欲望的，故此他才是上帝。苏格拉底名言之三：认识自己。方能认识人生。一个人若想在世界上大干一场，有所成就作为，那首要一点就是要认识自己。知己知彼这样的道理，我们都烂熟于心了。且不说知道别人怎样如何，就要先搞清楚自己是怎样的吧。每个人都有特长，自己适合干这个，适合干那个。冥冥中是有定数的，《已经中根据人的性格来推测人的往后命运。你的性格是怎样的，自己须清楚。真正彻底的认识了自己，方能认识人生。苏格拉底名言之四：这个世界上有两种人，一种是快乐的猪，一种是痛苦的人。做痛苦的人，不做快乐的猪。这个世界上，无非就两种人：一种是快乐的猪，一种是痛苦的人。朋友们，您会选择哪种？别选择了，敢说，大多数朋友都是第一种，因为无知即罪恶。
，我们因为无知，所以生活的快乐；因为知道太多，所以痛苦。但即便是这样，苏格拉底仍要做痛苦的人，因为他要做的是人，而非任人宰杀的猪。既然是人，那就要承担身为人的痛苦的。当然，做人也会有快乐的事情，但人活在世。大多数却是苦难与挫折，生都不怕，何惧死亡呢？希望朋友们能够活得通透，拿知识武装自己，拿思想充实大脑。苏格拉底名言之五：教育的真谛不是灌输，而是点燃。一万次灌输，不如一次真正的唤醒。许多人认为，老师教书，不就是把书本上的知识点完整无缺的教给学生吗？这样，老师不就完成了自己的责任与义务了吗？这可就大错特错了。这与复制粘贴有何区别？且这种复制粘贴是毫无情感的，是很生硬的。教育的本质根本不是死板的授予知识，而在于唤醒，唤醒一颗灵魂。老师要拿心去点燃暗藏在学生们内心底的火种，将他们的灵魂唤醒，自发的学习，健康的成长。如若能够搞懂这点，想必你的人生也就光辉灿烂了。相信你的人生定然与众不同。